প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনার সবাই অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা প্রতিদিনের মতো আজকেও আমার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে ভিডিওতে সৎ মা ও ছেলের মধ্যে ঘটে যাওয়া দারুণ একটা বাস্তব ঘটনা শেয়ার করব আপনাদের সাথে তাই ভিডিওটি অনেক মজাদার হতে চলেছে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখুন আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের তাহলে চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করি আমার নাম রোকন বয়স আঠারো ছুঁই ছুঁই আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান মায়ের মৃত্যুতে বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় আমাদেরকে রান্না করে খাওয়ানোর মতো কোনো একজন মানুষও ছিল না মাঝে মধ্যে চাচিরা এসে রান্না করে দিয়ে যেত আর বেশিরভাগ সময়ে আমি না হয় বাবা কোনো রকমে দুইটা ডাল ভাত রান্না করে খেয়ে নিতাম আমি তখন সবে মাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ি একদিকে আমার লেখা পড়ার ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে বাবার শরীরটাও খারাপ হতে লাগলো এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মুরব্বী কিসিমের কয়েকজন আত্মীয় বাবাকে বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিল বাবা প্রথমে রাজি হয়নি পরবর্তীতে সবার চাপে বাবা বিয়ে করতে রাজি হয় মুরবীরা পাত্রী দেখার কয়েক দিনের মধ্যেই সদ্য বিধবা সন্তানবিহীন একজন পাত্রীর সন্ধান পায় বাবা মেয়েটাকে দেখে পছন্দ করে ঠিকই তবে বিয়ে করার জন্য কঠিন এক শর্ত দিয়ে দেয় শর্তটা হল বিয়ের পর মেয়েটা মানে আমার হবু ছোট মা বাচ্চা নিতে পারবে না প্রয়োজনে বাবা তার নামে বসত বাড়িতে পাঁচ শতাংশ এবং পাঁচ বিঘা ধানি জমি লিখে দিবে ছোট মার বাবা খুবই গরিব ছিল দিন আনে দিন খায় ছোট মা দেখতে খুব সুন্দরী তাই আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই বাবাকে এখানেই বিয়ে করার জন্য জোর তাগিদ দিতে লাগল বিয়ের সময় ছোট মার বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর অভাবের সংসার তাই ভালো পাত্র পাওয়ায় বিয়ের বয়স না হতেই বছর খানেক আগে বিয়ে দিয়ে দেন জামাই বিদেশে থাকত তিন মাসের ছুটিতে এসে ছোট মাকে বিয়ে করে আবার বিদেশে চলে যায় বিয়ের ছয় মাস পরেই ছোট মা সেই স্বামী বিদেশে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান পরবর্তীতে ছোট মা সেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন আর ছোট মাকে কোনো প্রকার সহযোগিতা আশ্রয় বা ঠাই দেয়নি কপাল দোষে ছোট মা গরিব বাবার ঘরে ফিরে আসে যাই হোক যে কথা বলতেছিলাম অবশেষে বাবার শর্ত সাপেক্ষে ছোট মার পরিবার বাবার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হয় ছোট মা দেখতে অনেক সুন্দরী এবং আমাদের সংসারের জন্য কোনো একজন দরকার ছিল সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও কেন জানি আমি আমার ছোট মাকে মেনে নিতে পারলাম না কখনো ইচ্ছে করে তার সাথে কথা বলতাম না আমি আমার রুমে সব সময় দরজা লাগিয়ে পড়ার সময় পড়তাম আর পড়তে ভালো না লাগলে শুয়ে থাকতাম ছোট মা অবশ্য বুঝতে পেরেছে আমি তাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারিনি তাই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমাকে স্বাভাবিক করতে এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ একদিন বাবার শ্বাসকষ্টটা একটু বেড়ে যায় শীতের দিন তো তাই শ্বাসকষ্টটা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল আমি বাবার ভয়ানক কাশির শব্দ শুনে দূরে বাবার সবার ঘরে গেলাম গিয়ে দেখি বাবা একা একা কাশতে কাশতে কফ ফালানোর পাত্রটা খুঁজতেছে মামি খাটের নিচ থেকে কফ ফালানোর পাত্রটা বাবার সামনে রাখলাম আর বাবা তার বুকের ভিতর জমে থাকা কফগুলো ধীরে ধীরে পাত্রটায় ফেলতে শুরু করল এরই মধ্যে ছোট মা মনে হয় বাথরুমে গোসল করতেছিল বাবার কাশি আর আমার শব্দ শুনে পেটিকোট আর ব্লাউজ পরেই দূরে বাবার রুমে চলে আসলো বাবার কাশিটা একটু কমে আসলে আমি আমার রুমে চলে আসি মা বেঁচে থাকতে মাই আমাকে গোসল করাতো নিজের হাতে খাইয়ে দিত মার মৃত্যুর পর এই জিনিসগুলো খুব মিস করি তবে বাবা সময় সুযোগ পেলেই আমার অনেক যত্ন আদর করত আমি অবশ্য এখন নিজে নিজে গোসল করতে নিজের হাতে খাওয়া দাওয়া করা শিখেছি বাবা অবশ্য বিয়ের আগেই বলেছিল আমাকে যেন বিশেষভাবে যত্ন করে আমার যেন কোনো প্রকার মায়ের ভালোবাসার অভাব না থাকে ছোট মাও আমাকে প্রথম দিন থেকেই তার হাতে খাওয়ানো গোসল করানোর জন্য চেয়েছিল কিন্তু আমি নিজে নিজে সব করতাম ছোট মা আমাদের বাড়িতে আসার প্রায় পনেরো বিশ দিন পর ধীরে ধীরে ছোট মার সাথে মিশতে শুরু করি বাবা ব্যবসার কাজে সকাল আটটার মধ্যেই নাস্তা করে চলে যেত বাড়িতে সারা দিন আমি আর ছোট মাই থাকতাম পুরো বাড়িটা পাকা দেয়ালে ঘেরা সামনের দিকে বড় একটা গেট আর পিছনে চাচাদের বাড়ির দিকে ছোট্ট একটা গেট বিশাল বাড়িতে আমি আর ছোট মা অনেক আনন্দেই থাকি স্কুল বন্ধ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে সামনের জানুয়ারি মাসেই হাই স্কুলে ভর্তি হব তার আগ পর্যন্ত বাড়িতেই ছোট মার সাথে সময় কাটাতে হবে দিনটা ছিল সোমবার বাবা সকাল সকাল দোকানে চলে গেছে ছোট মা দুপুরে রান্নার জন্য সব কিছুর আয়োজন করছে আমি ছোট মার পাশেই বসে আছি ছোট মার পরনে তখনও নাইট ড্রেস 
ড্রেসের সামনের দিকটায় বোতামগুলো একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব এত বেশি তার উপর দুইটা বোতাম খোলা ছোটমা বসে বসে তরকারি কাটতেছে তরকারি কাটার পজিশনে বসার কারণে ছোটমার পেঁপে যেন ফাঁকা দিয়ে বের হয়ে আসছে ছোটমার পেঁপে দেখতে খুব সুন্দর ছিল আমি বার বাড়ি ছোটমার পেঁপের দিকে তাকিয়ে থাকতাম ছোট মা অবশ্য কিছু লক্ষ্য করত না ছোট মা আমাকে সত্যি সত্যি অনেক আদর করে অনেক ভালোবাসে অনেক খেয়াল রাখে আমার কাছে ছোট মাই এখন সব ছোট মাকে আমিও অনেক ভালোবাসি কারণ ছোট মার সাথে প্রথম দিকে না মিশলেও এখন ছোট মাই আমাকে খাইয়ে দেয় গোসল করিয়ে দেয় রাতে যতক্ষণ না ঘুম আসে তখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ছোট মা অনেক ভালো গরিবের মেয়ে তো তার উপর কপাল মন্দ অল্প বয়সে প্রথম স্বামীটাকে হারিয়েছে তাই অনেকটা নিঃস্বার্থভাবেই আমাদের সাথে মিশে গেছে সারা দিনই সংসারের কাম কাজ আর আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে বাবা বাড়িতে থাকলে বাবাকে সময় মতো ঔষধ খাইয়ে দেয় সোজা কথা আমাদের বাপ বেটার খুব ভালোভাবেই খেয়াল রাখে কখন কার কি লাগবে ছোট মা এটা খুব সহজেই রপ্ত করে ফেলেছে যাই হোক ছোট মার তরকারি কাটা শেষ আর আমার পেঁপে দেখাও শেষ আমি আমার রুমে গিয়ে টিভি দেখতে লাগলাম ছোট মার রান্না শেষ হলে আমাকে গোসল করানোর জন্য নিজের হাতে টিভি বন্ধ করে হাত ধরে নিয়ে গেল একটা সময় কেন জানি ছোট মার পেঁপে গুলো ধরতে ইচ্ছে করে আর যখনই ছোট মার ডাগর ডাগর পেঁপে গুলো দেখি তখনই আমার খেলোয়াড় কেমন জানি শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে তাক করে থাকত কেন এমন হতো কিছুই বুঝতাম না ভেবেছিলাম ছোট মাকে জিজ্ঞেস করব কিন্তু ছোট মা যদি রাগ করে তাই আর বলিনি বাথরুমে ঢুকার পরেই ছোট মা আমার জামা কাপড় খুলে ফেলত কখনো কখনো সবই খুলে ফেলত আগে খুললেও তেমন কোনো সমস্যা বা লজ্জা লাগত না কিন্তু একটা সময় ছোট মা খুলতে চাইলে আর খুলতে দিতাম না কারণ ভিতরে খেলোয়াড় আমার শক্ত হইয়া পেঁচাইয়া থাকত ছোট মা যদি খুলে খেলোয়াড়ের এই অবস্থা দেখে কিছু বলে তাই তখন আর খুলতে দিতাম না গোসল করার সময় ছোট মাও তার খুলে ফেলত ওই পোশাকেই ছোট মা আমাকে গোসল করাত আমি ছোট মার পুরো শরীর মুখস্থ করে ফেলেছিলাম ছোট মার শরীরের কোথায় কি এমন কি তার শরীরের প্রতিটা পশমও আমি বলে দিতে পারবো একদিন ছোট মা আমাকে গোসল করানোর আগে বলতাছে রোকন আমার পিঠটা একটু মেজে দেত বাবা এই বলে ছোট মা একটা শরীর মাজার জালি আমার হাতে ধরিয়ে দিল আমি জালিটা হাতে নিয়ে ছোট মার সুন্দর মঠের পাশে বসে পিঠটা মাজতে শুরু করলাম জালি দিয়ে মেজে তেমন একটা ফিলিংস পাচ্ছিলাম না তাই কিছুক্ষণ জালি দিয়ে মাজার পর ছোট মাকে বললাম ছোট মা জালিটা কেমন জানি খসকসে হাত দিয়ে মেজে দেই ছোট মা বলল দে আমি জালিটা রেখে হাত দিয়ে ছোট মার সারা শরীর মেজে দিতে লাগলাম খেলাধুলা কি জিনিস না জানলেও ওই দিকে খেলোয়াড় বাবা পানো সাপের মতো ফোনা তুলে ভিতর থেকে ফোস ফোস করছে মনে হচ্ছিল আমার খেলোয়াড়টা ছিঁড়ে যাচ্ছে এদিকে খেলোয়াড় বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঘষা মাজার হাতটা ছোট মার পিঠ থেকে সরে গিয়ে সোজা পেঁপের দিকে চলে গেছে ছোট মা খেয়াল করেনি নাকি বাচ্চা ভেবে কোনো মাইন্ড করেনি কিছুই বুঝতে পারলাম না এক সময় ছোট মা বলল কিরে আর একটু ভালো করে দে আমি এবার একটু নড়ে চড়ে বসে আমার খেলোয়াড় ছোট মার মাঠের কাছাকাছি নিয়ে জোরে জোরে পুরো শরীরটা মাজতে থাকলাম আমার শরীরটা ঝাঁকি মারতে মারতে ছোট মার শরীর মাজার সময় কতবার যে খেলোয়াড় আমার ছোট মার মাঠের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারছে কে জানে মনে মনে ভাবছি আমার খেলোয়াড় যেভাবে ছোট মার মাঠে ধাক্কা মেরেছে ছোট মা আবার কিনা কি বলে এই ভেবে ছোট মার মাঠ থেকে একটু দূরে বসে আবার ছোট মার শরীর মাজতে থাকলাম শরীর মাজার সময় বার বাড়ি হাত আমার ছোট মার পেঁপের দিকে চলে যেত একটা সময় ছোট মা টের পেয়ে গেল আমি যে ইচ্ছে করেই বার বার ছোট মার পেঁপে ঘষা মাজা করছি এটা ছোট মা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেল তার কারণ হলো তখনও ছোট মার শরীর মাজার সময় খেলোয়াড় ছোট মার মাঠে তিন চার বার ধাক্কা লেগেছিল ছোট মা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো ছোট মার ঘষা মাজার দায়িত্ব থেকে বিরত রাখেন ইতিমধ্যে ভয়ে খেলোয়াড় আমার শুয়ে পড়েছে ছোট মা আমাকে গোসল করিয়ে বাথরুম থেকে বের করে দিল ঠিকই কিন্তু বাথরুমের দরজার ছিটকিনি আর লাগাননি আমি মিনিট দশেক পরে আমার শরীরটা মুছে দেওয়ার জন্য ছোট মাকে বলতে গেলে বাথরুমে গিয়ে দেখি ছোট মা একটা শশা তার মাঠ দিয়ে একবার ভিতরে ঢুকাচ্ছে আরেকবার বের করছে ছোট মা আমাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল অনেকটা ভাঙা ভাঙা সরে বলল কিরে আবার এসেছিস কেন আমি বললাম তুমি তো আমার শরীর মুছে দিলে না তখন ছোট মাসাটা বালতিতে ভেজা কাপড়ের ভিতর রেখে দিয়ে আমার শরীর মুছে দিল আমি রুমে চলে আসলাম রুমে আসার পর বার বার ভাবতে লাগলাম ছোট মাসাটাকে কেন তার মাঠের রাস্তা দিয়ে ঢুকালো আর বের করলো 
এটা ভাবতে ভাবতে দুপুরের খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম ঘুমটা ভালো করে শেষ না হতেই ছোট মা সবকিছু গোছগাছ করে ভাত খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে যা গেল ভাত খাচ্ছি আর বারবার ছোট মার ওই দৃশ্যটা কল্পনা করছি ছোট মা যখন তার মাঠের শোষাটা ঢুকাচ্ছিল তখন তার চোখ মুখ যেন কেমন দেখাচ্ছিল ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না তবুও কোনো মতে শেষ করলাম খাওয়া শেষে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম এদিকে ছোট মাও খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছে ছোট মা শুয়ে পড়েছে দেখে আমি আবার বাথরুমে গেলাম দেখতে চাইলাম ওইটা কি আসলেই শশা ছিল নাকি অন্য কিছু বাথরুমে গেলাম ঠিকই কিন্তু শশাটা আর পাইলাম না আবার বিছানায় এসে শুয়ে রইলাম বিকাল পাঁচটার দিকে ছোট মা ঘুম থেকে উঠে আমাকে নিয়ে ছাদে গেল ছাদে কয়েকটা মরিচ গাছ ছিল গাছগুলোতে আমি আর ছোট মা প্রতিদিনই পানি দেই সেদিনও গাছগুলোতে পানি দিলাম এবং ছাদে বসে মা ছেলে অনেকক্ষণ গল্প করতে লাগলাম গোসলের পর ছোট মা শাড়ি পরেছিল শাড়ির গোছাটা একটু নিচের দিকে পড়ায় ছোট মা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছিল গল্পের ফাঁকে আমি কয়েকবার ছোট মার ওই দিকে তাকালাম শেষের বার যখন ছোট মার ওই দিকে তাকাই তখন ছোট মার চোখে চোখ পড়ে গেল আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছিল ঠিকই কিন্তু একটা মুচকি হাসিও দিল ছোট মার মুচকি হাসিটা দেখে মনের ভেতরের ভয় কিছুটা দূর হল সন্ধ্যা হয়ে এলো মা ছেলে দুজনই রুমে চলে আসলাম ছোট মা বলল চল টিভি দেখি আমি বললাম চলো আমরা টিভির রুমে গিয়ে টিভি দেখতে লাগলাম আমি ছোট মার কোলে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছিলাম টিভি দেখার সময় ছোট মা যতবারই নাড়াচাড়া করেছিল ততবারই ছোট মার পেপে আমার মাথায় কখনো বা মুখে ধাক্কা লেগেছিল আর ওইদিকে আমার খেলোয়াড় বাবা ভিতরে সাপের মতো ফোনা তুলে ফোস ফোস করতেছিল টিভির রিমোট তার ছোট মার হাতে ছিল রিমোট টিপতে গিয়ে কয়েকবারই আমার শক্ত খেলোয়াড় ছোট মার হাত লেগেছিল ছোট মা টিভি দেখার নেশায় স্পর্শটা তেমন একটা বুঝতে পারেনি এরপর বাবা বাড়িতে আসলো সবাই একসাথে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন আবার গোসল করার সময় ছোট মা আমাকে দিয়ে তার শরীর মাজালো আমিও আগের মতোই শরীর মাজা ছলে ছোট মার পুরো মজা নিলাম হাতাইতে হাতাইতে এক সময় আমার হাত ছোট মার ওই কাছে চলে গেল ছোট মা প্রথমে কিছু বলেনি যখন তার গর্তের মধ্যে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিলাম তখন ছোট মা তার শরীরটা ঝাঁকি মেরে উঠে বসল আমাকে কিছুই বলেনি আমি আবার ছোট মার মাঝতে মাঝতে সাহস করে ছোট মাকে বলেই ফেললাম আচ্ছা ছোট মা গতকাল তুমি শশাটা এভাবে তোমার মাঠের রাস্তা দিয়ে বারবার ঢুকাচ্ছিলে আর বের করছিলে কেন ছোট মা আমার কথা শুনে একেবারে হ্যাং হয়ে গিয়েছিল ছোট মা কোনো কথা বলার আগে আমি আবার বললাম মানুষ শশা খায় আর তুমি ময়লা জায়গা দিয়ে শশাটাকে ঢুকালে আর বের করলে এটা কি ঠিক কেন করেছিলে এমন তোমার কি অসুখ হয়েছে এবার ছোট মা মুখ খুলল আর বলল হে বাবা অনেক বড় অসুখ এটা না করলে তোর ছোট মাও যে বাঁচবে না মরে যাবে ছোট মার মুখে মরে যাবার কথা শুনেই আমি কেঁদে ফেললাম আর কাঁদতে কাঁদতে বললাম আমি তোমাকে মরতে দেব না তুমি মরে গেলে আমি মা বলবো কাকে এটা বলতেই ছোট মা আমাকে জড়িয়ে ধরে পাপ্পা দিতে লাগলো ছোট মার পাপ্পা দেওয়া দেখে আমিও ছোট মাকে পাপ্পা দিতে লাগলাম এভাবে প্রায় অনেকক্ষণ ছোট মার পাপ্পা দেওয়ার পর ছোট মা হঠাৎ কেমন যেন থরথর করে কাঁপতে লাগলো ছোট মার গলার স্বরটা যেন কেমন হয়ে গেল আমি বললাম ছোট মা তোমার কি হয়েছে ছোট মা বলল জানি না মনে হয় সেই অসুখটা দেখা দিয়েছে ছোট মা এ কথা বলতেই আমি ছোট মাকে বললাম ছোট মা তোমার ওই শশাটা দাও আমি তোমার মাঠের রাস্তা দিয়ে কালকে তুমি যেমন করেছো তেমন করে দেই তুমি চিন্তা করো না ছোট মা তুমি ভালো হয়ে যাবে এ কথা বলার পর ছোট মা আগে পরে কোনো কিছু না ভেবে বাথরুমের ছোট্ট জানালার উপর সযত্নে রাখা কাপড় দিয়ে পেঁচানো কালকের সেই শশাটা বের করে আমার হাতে দিয়ে ছোট মা বাথরুমের ভিতরেই মাঠ ফাঁকা করে বসে পড়ল আর আমিও শশা হাতে নিয়ে ছোট মার মাঠে দিয়ে ছোট মার মতো একবার ঢুকাচ্ছি আর বের করছি খানিক্ষণ বাদে ছোট মা শব্দ করতে লাগল আমি ভাবলাম ছোট মা ব্যথা পাচ্ছে তাই ছোট মাকে বললাম ছোট মা শশা কি আরও আস্তে আস্তে ছোট মা বলল না বাবা আরো জোরে জোরে দাও আমি বললাম আসতে দিয়েছি তুমি কান্না শুরু করেছো জোরে দিলে কিছু হয়ে গেলে ছোট মা বলল আরে আমি কাঁদছি না আমার খুব ভালো লাগতেছে তাই আনন্দে এমন করতেছি তুই দিতে থাক আমি আরো কিছুক্ষণ দেওয়ার পর হাত ব্যথা করতে লাগলো তাই ছোট মাকে বললাম ছোট মা এখানে কেমন জানি লাগতেছে আর হাতটাও ব্যথা লাগতেছে চলো রুমে গিয়ে তোমাকে আরো ভালো করে দিব নে ছোট মা বলল চল তাহলে এই বলে আমরা ছোট মার রুমে চলে গেলাম 
ছোট মা তার বিছানায় শুয়ে পড়ল আর আমি আগে মতো আবার ছোট মার মার দিয়ে শশা কর্ম করতে লাগলাম শশা কর্ম করার সময় আমাকে ছোট মা তার পেঁপেগুলো চাপতে বলে আমার তো আবার এমনিতেই ছোট মার পেঁপের উপর অ্যালার্জি তার উপর ছোট মা নিজেই বলছে চাপতে আমি তো খুশিতে আত্মহারা ছোট মার হুকুম পেয়ে এবার শশা কর্ম সহ ছোট মার পেঁপে মন ভরে চাপতে লাগলাম চাপতে চাপতে আমার খেলোয়াড় বাবা শক্ত হয়ে বারবার ছোট মার বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছে এদিকে শশা কর্মের ধস নেমে এলো পেঁপে চাপা আর শশা দেওয়া দুই কর্ম একসাথে করতে গিয়ে কিভাবে যেন শশাটা ফেটে যায় সম্ভবত আমার হাতের চাপেই ফেটে যায় ওইদিকে ছোট মার অবস্থা আশঙ্কাজনক শশা ভেঙে গেছে শুনে ছোট মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল হঠাৎ আমি বললাম ছোট মা ওই শশা আর আমার খেলোয়াড়টা তো একই রকম তুমি যদি বলো এটা দিয়ে শশার কাজটা করে দেই ছোট মা তখন চরম মুহূর্ত এত কিছু ভাববার সময় নেই তাই সোজা সাপটা বলে দিল তাড়াতাড়ি দে বাবা তো ছোট মা আর পারছে না ছোট মা এ কথা বলার পর আমি ছোট মায়ের উপরে উঠে আমার স্বাস্থ্যবান খেলোয়াড় ছোট মার মাঠের রাস্তা দিয়ে বারবার দিচ্ছি আর বের করছি প্রায় সাত আট মিনিট এরকম করার পর আমার খেলোয়াড়ের ভিতর থেকে কি যেন আসতে চাচ্ছে না কি প্রস্রাবে ধরছে বুঝে ওঠার আগেই খেলোয়াড় যখনই বের করেছি ঠিক তখনই আমার নদীর স্রোতের গতিতে কি যেন ছোট মা সারা শরীরে গিয়ে পড়ল ছোট মা একটা লম্বা হাসি দিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ তার উপর চাপ দিয়ে ধরে রাখল ছোট মা যখন আমাকে ছাড়ে তখন দেখি ছোট মার মাঠ দিয়েও এমন পানি বের হচ্ছে আমি ছোট মাকে জিজ্ঞেস করলাম ছোট মা এগুলো কি ছোট মা বলল এগুলো ওই পানি তুই যখন আরেকটু বড় হইবি তখন সব বুঝতে পারবি এই বলে ছোট মা আমাকে আবার পাপ্পা দিতে শুরু করল ছোট মার এবারের পাপ্পা আর আগের বার পাপ্পার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বুঝতে পারলাম এবারের পাপ্পা যে একটা বিশেষ কাজের ফল সেটা মোটামুটি বুঝে গেলাম ছোট মার পাপ্পার ফাঁকে ফাঁকে আমিও ছোট মার পেঁপে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে নাট বোল্টুর মতো প্যাচ খোলা আর লাগাতে থাকলাম এভাবে কিছুক্ষণ প্যাচ খেলতে খেলতে আমার খেলোয়াড় আবার সাপের মতো ফনা তুলে ফো করে উঠল এবার ছোট মা পুরোপুরি বুঝে গেছে যে আমার শরীরে খেলাধুলা জাগ্রত হয়েছে আমি এখন পুরুষ হতে যাচ্ছি আমার শক্ত হতে দেখে ছোট মা তার হাত দিয়ে আমার আদর করতে লাগল এক পর্যায়ে ছোট মা আমার কলা তার মুখে নিয়ে খেতে লাগল জীবনের প্রথম কেউ আমার কলা খাচ্ছে আমার শরীরটা কেমন জানি কাটা কাটা দিয়ে উঠল ছোট মা প্রায় দশ মিনিট আমার কলা খাওয়ার পর আমাকে তার মাঠ খাওয়ার জন্য বলে আমি প্রথমে না করি কিন্তু ছোট মা আমাকে বুঝায় আসলে এটা যে কি এরপর আমি ছোট মার মাঠে খেতে থাকি এভাবে আরো কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ছোট মা বলল আয় এবার তুই শুয়ে থাক আমি তোর খেলোয়াড় আমার মাঠে নিয়ে মা ছেলে সুখের সাগরে ভেসে যাই এই বলে ছোট মা আমার উপরে উঠে আমার খেলোয়াড় ছোট মার মাঠের ভিতরে নামিয়ে ইচ্ছেম তো মন ভরে খেলতে লাগলো আমিও চরম সুখ অনুভব করতে লাগলাম এরপর ছোট মা পজিশন চেঞ্জ করে অন্য পজিশন নেয় আমিও ছোট মাকে সেই পজিশনে ঝড়ের গতিতে খেলতে থাকি অনেকক্ষণ চাপ মারার পর ছোট মার মাঠের পানি বের হয়ে আসলে একটু বিরতি দিয়ে আবার ছোট মার মাঠে আমার খেলোয়াড় নামিয়ে দিয়ে খেলতে থাকি এরপর আমার বের হলে মা ছেলে দুজনেই গিয়ে গোসল করি সেদিনের পর থেকে আমি আর আমার ছোট মা রোজ দুই তিনবার কাজ করি ছোট মাকে যতবার আমি কাজ করেছি আমার বাবাও ততবার কাজ করেনি কারণ আমার বাবা বয়স্ক হাঁপানি রোগী তাই বাবার চেয়ে আমি মাকে বেশি কাজ করেছি আর ছোট মা আমাকে কাজের বিষয়ে প্রতিদিনই নতুন কিছু শিখায় ছোট মাকে না কাজ করলে এখন আর রাতে ঘুম আসে না ছোট মাও আমার কাজ ছাড়া ঘুমাতে পারে না বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমাকে ভালোবেসে থাকলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামীকালের নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ